Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso diário de coração, desta saga de vídeos aqui na Casa Nova. Se gostas de vídeos como este, já sabes o que é que tens que fazer, é só deixar o teu grande gosto, comentar, dar a tua opinião, não sejas tímido. Nós gostamos sempre muito uh, das nossas interações com vocês e, obviamente, subscrever o canal se tu ainda não o fazes, partilhares com toda a gente, para nós crescermos ainda mais enquanto família e as nossas redes sociais, obviamente, segue por lá, porque nós costumamos estar muito ativos e partilhar muitas coisas em tempo real. Então, este vídeo é mais um vídeo de updates da cozinha. Obviamente que ainda não é o resultado final, mas vou-vos mostrar muitas coisas que nós fomos comprando, como é que nós decidimos organizar as gavetas, os armários, a disposição das coisas e vai ser um vídeo só mesmo para isso. Depois devemos ter outros vídeos de updates, de outras coisas. Ah, este pijama que eu acho que muita gente vai me perguntar, se tu não nos segues nas redes, nas redes sociais, eu recebi-o hoje, é da ASUS, e eu adoro, é uma loja online que eu morro de paixão, e ele é mesmo muito giro. Ignorem aqui ainda um bocado a bagunça, está aqui louça para lavar, mas a ideia é só mesmo vocês verem como é que isto tem estado organizado. Então, antes de mais, queria-vos mostrar que nós tirámos a porta da cozinha, uh, porque achávamos que realmente roubava aqui um bocadinho de espaço. Achámos que ficou muito melhor, uma entrada muito maior. Assim, logo aqui de rajada, temos a nossa dispensa, que nós ainda queremos comprar umas caixas para organizar tudo por caixas e assim. O frigorífico, não sei se vocês se lembram nos outros vlogs, ele estava encostado à janela, só que ele estava realmente a tirar muita luz e então nós decidimos chegá-lo mais para cá, já que ele teve que ser trocado por então, aqui está o fogão, mas eu queria-vos mostrar esta cestinha que uh, eu e o Sérgio comprámos na Primark e que eu achei que ia ficar muito bem aqui, porque a nossa cozinha é toda à base de uh, tons assim, bege de madeira e brancos. E então, uh, achei para os ingredientes não estarem aqui à solta, ingredientes que nós usamos todos os dias, achei que ficava muito bem assim na cesta, muito mais arrumado. A nossa grande novidade, estes puxadores lindos da Zara Home, que vieram dar aqui um, um ar completamente diferente. Ainda não os trocamos todos, mas vejam só a diferença. Vou-vos mostrar como é que nós organizamos então aqui as gavetas e vou uh, passo a passo. A primeira gaveta, nós decidimos criar uma gaveta de especiarias. A nossa ideia é realmente encher toda a gaveta. Para ficar assim. E depois nós comprámos umas etiquetas com o nome das especiarias. Assim, quando se abre a gaveta, já se sabe quais são. Vejam só esta coisa amorosa que nós comprámos um, na B&M, quando vivíamos em Inglaterra, para a pimenta. E também para o sal, malta. Pronto, e esta é a primeira gaveta. A segunda gaveta é, de facto... A dos talheres, nós colocámos também aqui as nossas palhinhas. Isto foi algo que vocês viram no Instagram, eu mostrei-vos, comprei na Zara Home, que é muito fixe para, pronto, fechar embalagens. Esta terceira gaveta está assim um bocado bagunçada, mas a ideia é colocar utensílios de cozinha, pronto, os utensílios grandes. Esta outra gaveta é também de utensílios, a varinha mágica, o ralador, estes, estas coisinhas para as espetadas, pronto... Estas coisas assim. E por fim, nesta gaveta, é, é mais bagunça, tipo sacos de, de cozinha. Sacos do lixo, papel de alumínio, papel transparente, papel vegetal, essas coisas assim. E isto aqui eu comprei também na Zara Home, que é uma escova para lavar legumes. Andando aqui para cima, ainda não mudámos este porque está difícil, <risos> mas aqui é o do esquentador. E aqui é então uh, das canecas e dos copos. Sim, nós sabemos claramente, nós temos um problema com canecas. A grande maioria, por incrível que pareça, das canecas que aqui estão, 
são do Starbucks. Depois passa aqui para os copos e mais canecas que não cabiam ali. Entretanto, aqui nesta, temos então aqui a parte dos pratos, tigelas e random. E em cima temos copos uh, destes super fancies e jarros. Tá, e vou andando aqui para o lado, para os dois últimos armários. Esta porta aqui é tudo o que é para pequeno almoço. Malta, isto é a forma como nós nos estamos a tentar organizar, tendo em conta a arrumação que temos. Pronto, aqui embaixo a tostadeira. Não sei se vos cheguei a mostrar, mas a nossa tostadeira, ela tem várias formas, vejam. Tem de waffle, tem de sanduicheira e tem uma normal que é tipo grelha. Aqui está o nosso pão, neste saquinho da Ikea, é mesmo um saco de pão. Não me lembro se ainda existirá, mas esta aqui é a gama, no caso se querem procurar, é muito gira. E pronto, no fundo esta é a parte de pequeno almoço. Tem inclusive ali as tigelas para os cereais e assim. E é isso, tem que organizar um bocadinho melhor, mas pronto. Aqui temos então a parte de cima, é só taparueres, só somente, até encontrarmos um sítio para, para mais, mas por enquanto cabem aqui. E esta parte de baixo, que vos parece desarrumada, mas que no fundo não está, é tudo o que é necessário para fazer bolos, porque a batedeira está aqui logo abaixo e então uh, achei que, pronto, fazia sentido. Tudo o que é farinhas, açúcares, essências de baunilha e corantes, fermento, essas coisas assim que são necessárias para fazer bolo. Estando aqui para baixo, o Sérgio ainda estava a mudar ali o puxador, mas aqui embaixo no fundo são as panelas, que ainda estão aqui algumas de fora, e aqui deste lado são tipo, é a grelha, e são pirex e coisas para ir ao forno. E então o frigorífico ficou aqui. É ok o espaço até, e pronto, ele estava ali e esta cómoda ela estava aqui. E então nós decidimos trazer para aqui, ainda estamos aqui com o nosso lençol, o nosso cortinado improvisado. Esta parte ficou muito mais iluminada e parece que até entra muito mais luz agora. Esta zona é uma zona de apoio à que está ali e eu agora vou-vos mostrar como é que está organizado. Aqui temos a nossa máquina de café, a nossa liquidificadora, isto aqui é para eu repor o papel. E esta nossa primeira gaveta é tudo o que é dedicado a café e chá. Por exemplo, temos visitas e está tudo aqui logo ao pé da máquina, em que nós temos então chávenas de café, de galão, mais chávenas de café. Aqui são utensílios para chá, aqui é para eu colocar os chás. E aqui são os cafés, by the way, adoro café da Starbucks. Na segunda gaveta é tudo o que é têxtil. Ou seja, individuais, uh, panos de cozinha, toalhas, ali atrás. Uns individuais de, de copos. Ah, quero-vos mostrar isto que comprei, que eu achei super útil. São uns saquinhos para frutas e legumes, para dizer não ao plástico. No fundo é isso. E achei incrível, é um pack que vem com estes dois. E sinceramente não lembro o preço, mas uh, eu sei que não foi caro. Foi para aí 4,99€ ou 3,99€. A última gaveta é nada mais nada menos do que bagunça para fazer bolos. Pronto, isto aqui é da batedeira, as formas, as tigelas. Não sei se vos interessa, mas também é só para vos mostrar aqui um, o espaço que o frigorífico tem. Pronto, são... Três portas, esta aqui é toda a porta do congelador, que tem aqui então a água, gelo em cubo e gelo pronto, triturado. E depois aqui tem duas portas de frigorífico. Eu vou começar pela do congelador. A do congelador é assim, e está cheia de gelo inclusive, mas tem bastante arrumação, para vocês verem. Ainda tem ali gavetas e assim. E depois aqui, na parte de baixo do frigorífico, é mesmo frigorífico, uh, nós temos ali os frios, tipo fiambre, queijo e assim. E aqui temos distribuído legumes e, e frutas. Na parte de cima, ai, temos aqui o meu bolo maravilhoso, que eu não sei se já vos tinha mostrado em algum sítio, mas está incrível. E pronto, e aqui tem esta arrumação, no fundo. Aqui assim... 
E é isso, malta. Aproveitar aqui para vos mostrar, e que já que estamos no update de cozinha, ainda não sei bem onde é que vou colocar os nossos uh, livros de culinária. Mas nós temos aqui alguns muito especiais que eu quero partilhar com vocês. Tenho este aqui que comprei quando estávamos a viver em Inglaterra. Uh, que é desta pastelaria muito conhecida em Londres. Uh, sério, vão ao Instagram deles porque é só a pastelaria mais fofa ou das mais fofas que eu já vi na vida. Ela é toda cor-de-rosa, o próprio edifício é todo cor-de-rosa e neste caso é um livrinho aqui de, de receitas de cupcakes que é tipo o main product que eles, que eles vendem. Outra coisa também de cupcakes... Esta Primrose Bakery também é uma, uma pastelaria muito conhecida, assim como aquela uh, em Inglaterra. E tem também aqui as receitas deles. Este, uh, tem inclusive também técnicas para uh, fazer o frosting, ou seja, aqueles cremes de manteiga que se colocam em cima dos cupcakes. Tem assim várias receitas. Este livro de receitas, ele é muito, muito, muito especial. Porque foi o primeiro livro de receitas da minha mãe. Inclusive, olhem o estado em que ele está. Mas a minha mãe deu-me e vai ser uma relíquia que vou levar para a minha vida toda. E hei de passar para nossos descendentes. Vejam só como é super vintage. E é um livro muito especial. Tem várias receitas de culinária. Aqui também este muito especial que eu comprei a primeira vez que fui à Disneyland Paris, que são as receitas do Remy e do Ratatouille. Tem muitas receitas alusivas ao filme e vejam só, a ilustração é incrível. Tem aqui muitas fotografias, muitas imagens e a sério, é mesmo muito lindo. De seguida temos esta que é a minha pastelaria favorita em Londres da um, Hummingbirds Bakery e este livro foi mudado pela minha família de acolhimento no meu primeiro Erasmus quando fiz Erasmus em Cardiff e eu tenho um amor um super amor por este livro porque é a minha pastelaria favorita se vocês nunca lá foram agora quando pudermos viajar novamente espero que para breve uh, se tiverem a oportunidade de ir a Londres vão a esta pastelaria a que eu costumo ir e gosto muito é em Notting Hill, Portobello Road depois além de livros temos também várias revistas algumas delas bem nostálgicas quando vivíamos em Londres nós íamos a este supermercado o Hasda, e também íamos ao Tesco este aqui é do continente e também íamos ao Tesco e tem aqui também várias receitas super incríveis e eu fico sempre muito nostálgica quando vejo estas revistas. Neste caso esta é a edição da Halloween e temos também aqui na versão do Natal. Por último e não menos importante, este livro de receitas que comprámos na Zara Home recentemente, mostrámos inclusive nos stories, em que ele vem efetivamente vazio e a ideia é que nós possamos colocar as nossas próprias receitas. E então a minha ideia e do Sérgio é colocar neste livro de receitas todas aquelas receitas que nós mais adoramos. Por exemplo, a tosta de abacate, o nosso bolo de iogurte que é muito famosinho entre os nossos amigos. Fomos interrompidos por uma encomenda que chegou para mim. Não sei qual delas é, vamos ver. Aproveitar que vocês assistiram à campainha a tocar. Foi isto que chegou. É uma colaboração do Jeffree Star com a Morphe. A paleta é assim. É super linda. Este dourado é este aqui. E é isso, malta. Este vídeo... Uh... Foi só eu que gravei, porque o Sérgio está a trabalhar. E então, foi um update da cozinha. Vou levar esta doença. E é isso, malta. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Um beijo e até ao próximo.